வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோ குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மதுரை ஸ்டைல்ல சிக்கன் சால் நான் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஃப்ராஃப் கேஜ் வந்து நான் வந்து சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் போனா எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து போன்லெஸ் விட போன் தான் வந்து சால்னாக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் வச்சு பாயில் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் இதோட ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு செம்பளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிக்கன் நல்லா பாயில் பண்ணியாச்சுங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேஸ்ட் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு டொண்ட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரியாணி இல ஒரு அரை பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்காக இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சோம்பு போட்டுக்கலாம் சோம்பு பட்டை பிரியாணி இலை உலத்தை உள்ளத்த ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது பல்லு எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அது உள்ள போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் உள்ள போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ மல்லியில் போட்டுக்கலாம் இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம ஆற வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வெ வதங்கிருச்சுங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு சிறிதளவு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேஸ்ட்டுக்கு வந்து சோம்பு பட்டெல்லாம் சேர்த்துட்டோம் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துட்டா போதும் இப்போ வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்ததும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சுங்க இப்போ நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கனை வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்து உள்ள போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் சிக்கன் நல்லா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கிக்கிடலாம் நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வத்தல் பொடி போட்டுக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க இல்லையா அந்த பேஸ்ட் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் 
இப்போ நம்ம சிக்கன் பாயில் பண்ண தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி வந்து நம்ம உள்ள ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்னா வந்து நல்லா தண்ணியாக இருந்தால் தாங்க பரோட்டாவுக்கு சப்பாத்திக்கு நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க கொதிச்சு வர்றப்போ நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தால் தான் சால்னா நல்லாயிருக்குங்க நம்ம கொதிச்சு வர்றப்ப கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா மூடி போட்டுடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நல்லா வந்துருக்குங்க எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வத்திருச்சு இப்போ நம்ம மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மதுரை ஸ்டைல் சிக்கன் சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு பரோட்டாவுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ மதுரை ஸ்டைல் சிக்கன் சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க